अन्नो नगर बलुमन कॉलोनी नेव आरिफ नगर टिम्बर मार्केट गरीब नगर नेव आरिफ नगर ये सभी बस्ती के महिलाएं हैं पानी में बहुत ज़्यादा खराबी है बास आती है पानी में तीन दिन गले में जलन पड़ती है पेट फूलता है खाना जल जल होता है बीमारियाँ तरह तरह के बच्चों में आ रही हैं इसकी वजह से लोग सब ये चाहते हैं कि हमें कोलार का पानी नल के द्वारा दिया जाए ताकि हम भी अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सकें अब आप इसको कहना कहना चाहता है आप बोल रहे हैं हाँ हम मैं बिलोमन कॉलोनी में रहती हूँ अन्नू नगर बिलोमन कॉलोनी में वहाँ पर तो हेड पम्प तो बहुत है मगर उसमें ना खराब पानी है पानी मुंह में नहीं लेते बनता है और उसके अंदर पारा पाया गया है मतलब बच्चों को आप पानी पीते हैं तो पेट में जलन होती है पेट दुखता है और बच्चों भी कहना नहीं सुनते आएंगे उसके बाद में टैंकर आता है मगर चार चार पाँच पाँच दिन में आता लिया जाइए कि हम कहना कोलार पानी दिया जाए अभी कोलार के लिए तो यहाँ पर वो बन रहा है ये जो पान टूट गया ना अपना कबला पार्क है पानी नीचे जा रहा है बड़े चला सा इसको जोड़ रहे हैं रिपेयर कर रहे हैं छः सात करोड़ रुपये पंद्रह दिन तो अभी तकलीफ रह गया लेकिन इसके बीच में जितनी भी आपकी परेशानी है वो अब दूर करेंगे फिर भी अभी पंद्रह दिन क्यों सर बराबर तो ये बात बह जाएगा अपना लेकिन इसके पहले हम आपकी सहायता करेंगे टैंकर तो टैंकर से कुछ कॉलोनी थी नहीं थे कैसे थे वो तो हमने मकान बनाया तो हम तो छोले से पानी लाते थे पानी पीने का भी वहीं से लाते थे ये गरीब नगर वो हेडपम्प लगाए नहीं वहाँ से पानी लाते थे बहुत आफत पानी की होती थी इधर हेडपम्प था नहीं अब हमको ये नहीं पता कि भाई अपन हेडपम्प लगवाएंगे तो नीचे खारा पानी अपन क्या जाने तो जानते थे कि भाई गैस ये तालाब है तो तालाब का खारा पानी की धीरे इधर लगी है अपन को क्या मालूम हेडपम्प खुदवा लिए बच्चे बीमार पड़ते खुद भी बीमार हालत हर चीज़ की परेशानी तो पानी कितनी है कि तुम तालाब हमारे मकान के पास आ जाए तो झीर तो आएगी अब क्या करना है अब पाइपलाइन डालनी है ये प्रपोजल आज आप यहाँ डील हो जाएंगे पाइपलाइन डालने के लिए प्रपोजल आप बनाएंगे इसके लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी वो हम जुटाएंगे और फिर हम आप यहाँ पाइपलाइन डालेंगे ये कार्रवाई समय निर्धारित नहीं हो सकती क्योंकि पैसे की अभी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा हमें कम मिलेगा सुनिए एक सेकंड एक सेकंड नहीं नहीं आपको सुनना पड़ेगा एक प्रश्न सिर्फ है वो ये है लोग जनता के पैसे से सरकार के पैसे से ओवरहेड टैंक बने हैं उसमें आज तक कनेक्शन नहीं हुआ है वो कनेक्शन किस तारीख को होगा हमको सिर्फ इतना सुनना है बस के बारे में मैं कोई भ्रमण में नहीं जाएगा आप आप मत देखिए आप प्यासे रहना चाहें या आपकी चॉइस हम प्यासे नहीं रहेंगे हम आपको प्यासा रखें मैं आपको पाइपलाइन का जो प्रपोजल की बात जो आज मेरा सामने अभी आया मैं आप मुझे नहीं जानती मैं आपको नहीं जानता ये कागज इतने दिन से क्या कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही बात चौदह साल पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए चौदह साल पहले मैं बता रहा हूँ उन्नीस सौ नब्बे की बात कि इस पानी में जहर है चौदह साल पहले हम लोगों ने सभी अखबारों में दिया था आपके यहाँ पर स्टेट रिसर्च लेबोरेटरी उन्नीस सौ नाइनटीन नाइनटी वन में उन्होंने ग्यारह सैंपल निकाले और बोले कि सभी में जहर है उसके बाद से नौ रिपोर्ट आ चुके हैं उसमें नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर उसमें एम पी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें आर्थर डी लिटल उसमें सारे जगह का ये स्टडी है अध्ययन हो चुका है नौ अध्ययनों में पाया गया कि इसमें पारा है ऑर्गेनोक्लोरिन है डाइक्लोरोबेंजीन है ट्राइक्लोरोबेंजीन है कैंसर पैदा करने वाली इसमें केमिकल्स हैं ये सब अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपना काम नहीं कर रहे हैं और ये मालूम होते हुए भी चौदह साल तक बीस हजार लोग जहर पी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप हमको कल बताएंगे तो बीमारी एकदम नहीं होती है धीरे धीरे होती है जो समझ में नहीं आती है जब ज्यादा होती है अस्पताल जाते हैं डॉक्टर बताते हैं जब ये समझ में आती है कि पानी से बीमारी हो रही है इसमें टीबी हो रही है और कैंसर हो रहा है वो कुष्ट रोग हो रहा है और बहुत सी बीमारियां हैं यहाँ तक के जानवर तक को बीमारी हो रही है ये पेट पेट में दर्द होता है नहीं पेट में दर्द होता है हाथ पे दुखते हैं वो तेज चलते हैं तो घबराहट होती है सांस फूलती है चलने कोई सवाल ही नहीं भाग नहीं सकते हैं जब हमें टेंगर पानी नहीं पुरेगा हम हेटर को पानी पियेंगे तो हमारी बीमारी तो खत्म होने का सवाल ही नहीं है बीमारी रहेगी और बढ़ेगी घटेगी नहीं दी एयर इज पोल्यूटेड बाई द प्यूट्रेड गैस The poisonous soil and the contaminated water have killed more than 20,000 people in Bhopal. 
More than 500,000 continue to suffer even as you watch this film. Union carbide ke gas nikle itne saal ho chuki. Aaj kya kiya? Kuch bhi nahi kiya. Ham log kitne pareshan hain? Ye ham log jante. Bimari khaye hue hain. Abhi bhi bimari kha rahe hain. Jab dekho jab dawaiyan chalti rehti hain. TV ho gayi hai. Lekin pi rahe hain wohi pani. Aur union carbide wale kya kar rahe? Kuch bhi nahi. Are baithe. Abhi to chalo. हमारी इतनी उम्र निकल गई बड़ी छोटे छोटे बच्चों का अभी आम करिए उनका कर लिया करेंगे तो बच्चों का क्या हाल होएगा? वही पानी पीते रहेंगे तो भी कमजोर होते रहेंगे ब्लू मून कॉलोनी इज वन ऑफ द ट्वेल्व बस्तीज अफेक्टेड बाय यूनियन कार्बाइड्स टॉक्सिक वेस्ट दैट इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव सिचुएटेड इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इट इज ओनली अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड वी आर हियर अबाउट 600 meters from the Union Carbide factory, north of the Union Carbide factory. From the Union Carbide factory, they would dump the toxic effluents inside these ponds and uh, say that the sun is taking care of it. Basically, what would happen is the sludge would get thickened and more and more toxic sludge was building up here. And every year, it would flood and uh, poison the lands all around. So this happened from 1977 till 1984. things were dumped in this pond and it, it is interesting but one of uh, carbide's internal documents show that in 1982 the lining of these ponds were breached which means the toxic uh, sludge and effluents were all leaking into the ground right from 1982 later in 96 what union carbide management did was they dismantled these two ponds they dredged up the sludge from the bottom and dumped all that into the third pond which you see at the distance so that third pond has toxic sludge from this whole huge area we are talking of thousands of tons plus the sludge that the third pond itself had and you will see how exposed the linings are how the entire surface is exposed the lining that is known to have degraded cannot stop further leakage so what is happening there is a constant source of contamination for the groundwater for the aquifers in this area that will continue to contaminate it for hundreds of years so that is one of the toxic hot spots that has to go that dow chemical must take care of The nightmarish disaster began in 1984 when 40 tons of poisonous methyl isocyanate leaked from Union Carbide, a company making pesticides and fertilizers. This company, dealing with toxic and fatal substances, is situated in the midst of a thickly populated area. Why was Union Carbide permitted to set up its factory in the heart of this residential locality? Why was the normative distance between the location of a factory producing such poisonous substances and the homes of people not maintained? These are questions that find no answers. The gas leak on the night of December 3rd began the catastrophe, the devastation, and its effects have not ceased even today. On the night of the gas leak Thousands of people were being rushed to the Hamidia hospital. People were dying every minute as a result of the venomous gas. Many continued to battle against unknown maladies while the doctors strove to find some kind of relief for them. Frantic attempts to contact the Union Carbide Corporation were continually made but in vain. Union Carbide did not reveal the antidote to the poison that was killing the people. It did not even divulge the composition of that fatal gas. Union Carbide maintained that the gas had nothing to do with the deaths, deformities and illness of the victims. It refused to even entertain the possibility that the gas could have traumatic long-term effects. Helplessly, the doctors meted out first aid and symptomatic treatment. The only hope for treating patients 
now rested on the study backed by the Indian Council of Medical Research. This study began to research the long-term effects of the gas. Doctors awaited the results of the study, hoping that it would provide some solution to the sufferings of their patients. But the study was abruptly and mysteriously discontinued. The results of the study were never disclosed. Even today, at the various government hospitals set up after the gas tragedy, patients are still being treated symptomatically. Mass-produced antibiotics are handed out indiscriminately and a general sense of apathy prevails. Disillusioned by the indifference of the government, Sambhavna, an independent trust began providing medical attention to the victims of the gas leak. They conducted a detailed study on the effects of the gas. One of their studies, published in the Journal of American Medical Association, shows that the offspring of the parents exposed to the gas were faced with marked growth retardation. Sambhavna's team of doctors medical experts and social workers conducts medical monitoring and detailed diagnoses based on this study. Even in the face of this grave tragedy, victimization and re-victimization of the people, neither the government of India nor the new owners of the Union Carbide Corporation Dow chemicals are paying any heed to the wounded ranting of the affected. Is the anger that these people feel unjustified? के पहले तो गर्भपुलियों से ही चला रहा है कि सबसे पहला सवाल के इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर विदेशी कंपनियों को जगह दी गई चलो दे दी उसके बाद ये हादसा गुजर गया आज से 19 साल पहले ये हादसा गुजर गया चलो गुजर गया मगर सरकार को क्या चाहिए इतना बड़ा हादसा गुजर जाने के बाद जो आज भी इंसान लड़ रहे हैं तो मिज जैसी मत क्यों नहीं नाराज होगी कि जिसको इतनी तकलीफ हो जिसके बच्चे जवान लाचार हो जिसको कोई इलाज ना हो जिसको कोई सहायता ना हो जिसके पास कोई रोजगार ना हो जिसमें सहन शक्ति कोई बोझा उठाने की ना हो वो मजदूरी करने के लायक भी नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगा दिल नहीं दुखेगा दो चार आठ दिन की बात तो नहीं है कि चलो इसको नजरअंदाज करके जिस आठ दिन का टाइम पास कर लो एक महीने का कर लो एक साल का कर लो ये टेंशन तो सारी उम्र का हो गया ना सारी उम्र का टेंशन क्यों नहीं आएगा मुझ जैसी माओ को गुस्सा Most of the people living around the Union Carbide factory belong to the lower socio-economic strata. They rely on manual labor to earn their livelihood. Constant exposure to the toxic chemicals over years have reduced their immunity, leaving them incapable of doing the work they previously did. How would these people earn their daily wages? What means of survival would they now find? The government had proposed and promised several alternative employment schemes. Employment was promised to 24 children orphaned by the gas tragedy. 18 out of the 24 orphans have come together as Bhopal Ki Awaz to make their demands heard and to remind the government of the promises it made. But there seems to be little hope of that employment now. हम भारती से अभी मिला मैं दिग्विजय सिंह जी से कम से कम 25 बार हम लोग मिले उन्होंने बोला था कि आपको अनुदान देके रोजगार से लगा देंगे उसके पहले बोला था कि नौकरी देंगे उसके पहले बोला था केरोसिन का लाइसेंस देंगे लेकिन 
तीनों चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी किसी भी अठारह में से किसी एक बच्चे को भी वो नहीं दे पाए और चुनाव के बाद उनकी सरकार चली गई और आज नई सरकार आ गई उमा जी की और हम जहाँ पे खड़े थे जहाँ से हमने शुरू किया था आज फिर उसी जगह पे हैं और आज फिर शुरुआत की हमने लड़ाई की और फिर संघर्ष जारी है हमारा Of all the proposed employment plans, only one has struggled to keep itself alive: the Mahila Stationery Unit. The Mahila Stationery Unit has remained alive only due to the persistent struggle of its employees. The women at the unit are actively involved in a fight for survival and a fight for justice. One of their central demands is the recognition of their equal status in par with government employees. The wait for justice has, however, been far too long. जो वहाँ काम करते हैं उनका इसके लिए 3,050 और हमारा इसके लिए 468. तो बहुत ही अंतर है. कहाँ 3,050 का इसके लिए कहाँ 468 का इसके लिए. तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है हमारे और उनके बीच में. वो काम एक जैसा है. काम यही वो भी करते हैं यही काम ये महिलाएं भी हम लोग भी करते हैं. तो हमारा यही तो सबसे पहली मांग थी कि समान कार का सामान वेतन मिलना चाहिए सामान सुविधा मिलना चाहिए लेकिन आज तक ये कुछ नहीं मिल पाया है बार बार मिल, मांग करने पे भी जब नहीं मिले तो हम लोग नब्बे में कोर्ट में चले गए सात साल ट्रिब्यूनल कोर्ट में हम लोगों ने जबलपुर में केस लगाया सात साल के बाद कोर्ट ने कहा कि आप गलत कोर्ट में आए हैं उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए हाई कोर्ट में तीन साल के बाद उन्होंने कहा कि आप गलत कोर्ट में हैं ऐसे हमारे दस साल निकल गए उसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पे 2000 में लेबर कोर्ट में केस लगाया जिसका फैसला 18 दिसंबर 2002 को आया कि आप लोगों का फैसला जायज़ है आप लोगों का मांगना बिल्कुल सही था क्योंकि आप लोग इस श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों को परमानेंट जॉब देकर और जूनियर बाइंडर का पद देकर आपको पिछले दो साल से मैंने नाइन्टी से एरियर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद भी सरकार अपील में गई और अपील में जाने के बाद सात महीने वहाँ पर केस चला और उसके बाद 31 जुलाई उन्नीस सौ दो में हम लोगों को फैसला आया कि आपका फैसला जो है वो जायज़ है लेबर कोर्ट ने जो आदेश दिया वो सही है उसके बाद भी अभी तक गवर्नमेंट किसी तरह से राजी नहीं है द वुमेन एट द महिला स्टेशनरी यूनिट continue to brave many difficulties in trying to retain their employment their persistent struggle has also inspired countless others to demand their rights compensation has been the murkiest and most controversial issue around the bhopal tragedy the union carbide corporation had denied any role in the entire disaster it refused to take any responsibility for the innumerable deaths or the damages to people's lives after the disaster the government of india however stepped forward to represent the victims the bhopal act passed in 1985 entitled the government of india to represent the victims of the gas tragedy in 1989 the government entered into a settlement with the union carbide corporation The settlement relieved Union Carbide Corporation of all its liabilities and responsibilities in return for a compensation amount. It agreed to settle for a sum that was one seventh of the sum that it itself had claimed, and without consulting any victims that it claimed to represent. They did not ask any Bhopal victim, "Do you agree to getting four hundred seventy million dollars from Union Carbide and absolving it of all its civil liabilities?" that never happened no one was consulted this settlement is a result of collusion between the indian government and union carbide and our supreme court has sanctified it has allowed it to happen the government of india was now obliged to defend union carbide corporation in any lawsuit related to bhopal anywhere in the world the people have not only been victimized by the imperious multinational company but they have also been betrayed by their own government
नब्बे से तिरानवे और तिरानवे से छियानवे तक जो राहत मिली तो छ साल के इतने लंबे समय में चौदह हजार चार सौ रुपए दो सौ रुपए महीने के हिसाब से बतलाइए गैस पीड़ित वो कुछ खाते ये वो अपना इलाज करते या किस तरह से गुजारा करते चल उसी में इंसान ने सब्र करा जब उसके बाद मुआवजा मिलने का टाइम आया तो पता ये चला है कि पच्चीस हजार मुआवजा मिल रहा है और चौदह हजार चार सौ रुपए पहले काट लिया और दस हजार छह सौ रुपए हाथ में देके वो भगा दिया यही इनका मुआवजा है पच्चीस हजार में इंसान क्या करेगा तुमने तो एक राहत के रूप में दिया जाए कि मतलब राहत मिल रही है फिर राहत का मतलब तो मुआवजे में नहीं आया ना इसके लफ्ज तो नहीं मिल रहा है ना मुआवजे में फिर उनको क्यों काटा गया A few days after the gas leak calamity, Warren Anderson, the CEO of Union Carbide Corporation, was arrested by the Indian government. He was then released on bail within just a few hours. Nothing has been heard of Anderson since his mock arrest after which he was flown back to the safety of his own country criminal charges against him are now relegated only to news reports anderson has never appeared before court and has been declared absconding ironically the indian merchants chambers and several leading industrialists condemned anderson's arrest Following the agitations and protests the criminal proceedings against Anderson were reopened and in 1992 the chief judicial magistrate of Bhopal issued an extradition order against Warren Anderson In May 2003 more than a decade after the court order was issued the Ministry of External Affairs forwarded the notice to the US government Recently in July 2004 the US government shot down the notice on technical grounds The new owner of the Union Carbide Corporation Dow Chemicals is following its previous owners in shrugging off its responsibilities Dow which took over Union Carbide in 2001 claims that it has purchased only the assets of Union Carbide and not its liabilities the people however are not going to let dow off without making it accept and fulfill its accountability towards the community at bhopal dow chemicals has much more to be accountable for several more skeletons are hidden in the dow closet चार मांगे हैं पहली मांग है कि डाउ केमिकल नए मालिक होने के नाते यूनियन कार्बाइड के ऊपर मुकदमा चल ही रहा था और इन्होंने मर्जर कर लिया है तो अब ये नए मालिक होने के नाते इनको भी अदालत में पेश होना चाहिए और दूसरी मांग है कि जो बीमार लोग हैं उनकी दो पीढ़ियों तक जो बिक्र बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी सबकी दो पीढ़ियों तक की जिम्मेदारी डाउ केमिकल को लेना चाहिए तीसरी है जो मिट्टी पानी जहरीला हुआ है उसको ही सफाई की जिम्मेदारी डाउ कंपनी को लेना चाहिए चौथी मांग है जो बेरोजगार लोग हुए हैं उनके रोजगार की जिनकी काम की क्षमता खत्म हुई है कम हो गई है उनके रोजगार की जिम्मेदारी डाउ कंपनी को लेना चाहिए
struggles of the people of Bhopal have inspired protests and rallies against Dow chemicals all over the world. This is not just a struggle of the people of Bhopal against Union Carbide Corporation or Dow Chemicals. It marks the strife of a subaltern people against the hegemonic forces of large corporates, multinational corporations and even against the state. The struggle is rapidly gaining mass and momentum and it will be accelerated with every hand that joins in with every individual who wishes to protest against injustice of the kind that is being faced by the people of Bhopal.